Bizden buradaki iki sayıyı karşılaştırmamız istenmiş. Şu anda ekranda gördüğünüz Karna Akademi'nin alıştırmalarından aldığım bir ekran görüntüsü olduğu için bu oklara basamıyorum. Ama gerçek alıştırmayı yapacak olursanız oklara bastığınızda buradaki küçüktür, büyüktür ve eşittir işaretleri arasından seçim yapabiliyorsunuz. Ben şimdilik bu işaretleri yazacağım. Evet, başlayalım. 2,7'yi 2 tam 17 bölü 100 ile karşılaştıracağız. Bu soruyu çözmenin birkaç farklı yolu var. Mesela isterseniz bu sayıların ikisini de karma sayıya karma kesre çevirebilirsiniz. Ne eder? 2,7, 2 tam 7 bölü 10 eder. Ve 2 tam 7 bölü 10 ile 2 tam 17 bölü 100'ü karşılaştırmak çok daha kolay olur. Tam sayılı kısım iki sayıda da 2 olduğu için kesirli kısmı karşılaştırmak gerekiyor. Peki sizce 7 bölü 10 mu daha büyüktür yoksa 17 bölü 100 mü? Bu soruya hemen cevap veremiyorsanız bu kesri genişletebilirsiniz. Mesela yani bunun paydasını 100 yapmak için 10 ile çarpmamız lazım öyle değil mi? Paydayı 10 ile çarparsak 100 elde ederiz. 100 olur. Şimdi aynı şeyi paya da yapmamız lazım. Payı 10 ile çarparsak 70 elde ederiz. 70 olur. 2 tam 7 bölü 10, 2 tam 70 bölü 100 ile aynı şey. Ve 70 bölü 100, 17 bölü 100'den bayağı bir büyük olduğu için bu sayı bundan büyüktür sonucuna ulaşırız. Sembolün yani işaretin açık ucu büyük olan sayıya bakacak. Aynı soruyu iki sayıyı da ondalık sayı şeklinde yazarak da çözebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? 2,7'yi olduğu gibi bırakıyoruz. 2 tam 17 bölü 100 ise 2,17 ile aynı sayı. Virgülden sonra gördüğünüz 17 bölü 100 demek. Bu noktadan sonra bu hale getirdikten sonra karşılaştırma yapmak için isterseniz 2,7'nin 2,70 olduğunu düşünüp %70'in %17'den daha büyük olduğuna karar verebilirsiniz ya da basamak basamak karşılaştırabilirsiniz. Birler basamağında ikisinde de 2 var. Buradan bir sonuç çıkaramayız. Onda birler basamağına geldiğimizde ise burada 7 tane onda bir, burada ise 1 tane onda bir olduğu için bunun daha büyük olduğuna karar verebiliriz. Şahane. Gelin bir tane daha yapalım. Aşağıdakilerden hangisi 2,03'ten küçüktür? 2,03'ü 2 tam 3 bölü 100 ya da 2 tam %3 olarak düşünebilirsiniz. Buradaki her bir karede bir tamı temsil ediyormuş. İşe seçeneklerin hepsini ondalık sayı şeklinde yazarak başlayalım. Burada bir tam var. Bir tane daha. Ve burada da bir tam yerine bir tamı 10'a bölüp, bir tamı 10'a bölüp iki parçasını almışlar. O halde bu sayıyı 2 tam 2 bölü 10 olarak yazabilirim. 2 tane tam ve 10 parçanın 2 tanesi 2 tam 2 bölü 10 eder. Bu aynı zamanda 2,2 ile de aynı şey. 2,03 ile karşılaştırmak için de bunu 2,20 olarak düşünüp 2 tam %20'nin 2 tam %3'ten büyük olduğunu bulursunuz. Öyleyse bu seçenek 2,03'ten küçük değil, büyüktür. Eledik. Bu karşılaştırmayı bir de şu şekilde yapabilirdik. Bu 2 tam 20 bölü 100'e eşit, öyle değil mi? Ve karşılaştıracağımız sayı da 2 tam 3 bölü 100 ise yüzde %20, %3'ten büyüktür. O halde bu sayı 2,03'ten küçük değildir. Sırada 2 tam 12 bölü 100 var. Karşılaştıracağımız sayı 2 tam 3 bölü 100 olarak yazmıştık. Tam sayılı kısımları aynı. Geçtik. Kesirli kısımlarında ise 12 bölü 100, 3 bölü 100'den büyük olduğu için bu sayı da 2,03'ten büyüktür. Son olarak %23 var. %23'ü 23 bölü 100 ya da 0,23 olarak yazabiliriz. Şimdi dikkat edin. Çünkü 23 bölü 100, 3 bölü 100'den büyük olduğu için bu sayı da 2,03'ten büyüktür diye düşünebilirsiniz. Ama burada 2 tam olduğunu unutmayın. Çünkü burada tam yok. Bakın birler basamağında 0 var. Burada ise 2. Evet, birler basamağına baktığımızda burada 2, burada ise 0 olduğu için yüzde birler basamağında ne olduğu önemli değil. Kısacası bu sayı 2,03'ten küçüktür. Hatta bu sayı 1'den bile küçüktür. 3 seçenek arasında 2,03'ten küçük olan tek sayı bu. Gelin bir tane daha. 
Aşağıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Ne yazık ki karşımızda yine bir ekran görüntüsü var. Bu ne demek? Bu sayıların yerlerini değiştiremeyeceğiz demek. Ama alıştırmanın orijinalinde bunu yapabileceğinizi unutmayın. Ne yapalım? Sayıların hepsini ondalık sayı olarak yazalım. Evet, sanırım en kolayı bu. Bu zaten ondalık sayı. Geçtik. Onda 24. Onda 24, 24 bölü 10 eder. Ve 24 bölü 10 da 20 bölü 10 artı 4 bölü 10'dur. Yani 2 tam 4 bölü 10 olarak yazabilirim. Tabii 2 tam 4 bölü 10'u 2,4 olarak da yazabilirim. Ve 2,4 ile 2,59'u karşılaştırmak için 4'ün yanına bir 0 koyalım. Ve bu sayıyı 2 tam %40 olarak düşünelim. Evet, bunların hepsi bu sayıyı göstermenin farklı yolları. Bazılarınız belki bunu daha ilk gördüğünde 10'da 10, 1, 10'da 20, 2 ve 10'da 24 de 2,4 ya da 2,40 demiş olabilir. Böyle yapmadıysanız da sorun yok. Devam edelim. Sırada 2 tam 3 bölü 10 var. Bunu 2,3 ya da 2 tam 30 bölü 100'den 2,30 diye düşünebilirsiniz. Bu arada yüzde birler basamağına eklememiz sebebi karşılaştırmayı kolaylaştırmak. Şimdi elimizde 2 tam yüzde 59, 2 tam yüzde 40 ve 2 tam yüzde 30 var. Hepsinin birler basamağında 2 var. Onda birler basamağında bunun 5 tane onda birliği, bunun 4 tane onda birliği ve bunun da 3 tane onda birliği olduğu için küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda en küçük 2,3'e eşit olan 2 tam yüzde 30, sonra 2,4'e eşit olan 10 da 24 ve son olarak da en büyük olarak 2,59'u yazacağız. Birler basamağı hepsinde aynı olduğu için onda birler basamağına baktık. Bunun onda birler basamağında 3, bunun 4 ve bunun da 5 olduğu için bu şekilde sıraladık.